Hello po mga viewers, isa na naman bagong mathematics lesson ng ating tatalakayin ngayon. Paano nga ba mag-round off ng mga numbers? Simulan natin. Ayan, gumamit ulit ako ng number which is 12,465. Nakikita niyo po ito sa taas. So itong 12,465, nandyan din po ang mga place value niya para mas lalap nyo pong maintindihan ang ating lesson. Ito po ang question natin. Round off the number 12,465 to the nearest thousands. So, andito po yung thousands which is 2. Kaya po naka-red po ang number 2. In rounding up numbers, una ko pong tinitignan ay yung sumunod na number which is number 4. So, dito sa 12,465, di po ba mag-round off tayo to the nearest thousands? So, ang papalitan natin ay yung 2, which is in under thousands place. Ngayon, titignan nyo po kung ano yung kasunod niyang number, which is number 4. Ang number 4 po ba ay nandito sa remember na to? So, pag ito ay nasa remember na to, numbers from 0, 1, 2, 3, and 4 ay tinatawag nating round down. Ibig sabihin, pag round down, siya ay retained. Again, retained. So, wala tayong babaguhin sa nearest thousands, which is 2. So, ito po yung steps. So, meron po tayong number dito na malaki, 12,465. So, ang ating 4 ay nasa round down. So, that means, itong 12,465 ay ang round of answer niya ay ganito. Copy muna natin. Then, paste. Ilagay natin dito sa round off. Ayan. So, dahil ito ay nasa round down, which is yung number 4, nandito siya, di ba? So, yung 4 ay nasa round down, ibig sabihin, ang number 2 na ito ay mariretain as number 2. So, hindi na siya magbabago. Wala po tayong dadagdagan mananatili siyang number 2. At itong mga to, yung 4, 6, and 5, ay hindi na po sila magiging 4, 6, and 5. Ito ay papalitan na natin silang mga 0. Tatlong 0. So, yan po ang sagot sa ating tanong, which is round off the number 12,465 to the nearest thousands. Ito po ang sagot. 12,000. So, the answer is 12,465 to the nearest thousands is 12,000. So, the answer is 12,465 to the nearest thousands is 12,000. Ayan. Nakuha na natin ang tamang sagot which is 12,000. Lumako tayo sa panibagong example. Ngayon, so round off the number 12,465 to the nearest hundreds naman tayo. Nearest hundreds, which is what number is under hundreds? Meron po tayong number 4. Kaya po naka-red po or naka-highlight po ang number 4. Siya po ang nearest hundreds. Ngayon, titignan nyo po ang kasunod niyang number after ng 4. Ano ba yung after ng 4? Which is 6 under 10s. So, ang 6 po ba 
ay nandito sa remember number 01234 ay round down or retained? Wala. Ibig sabihin, nandito po siya sa remember numbers 5, 6, 7, 8, and 9. Siya po ay nasa round up. Remember, numbers 5, 6, 7, 8, and 9 ay under sa round up. Dahil dyan, pag round up, kailangan po natin magdagdag ng isa sa ating ira round up which is the nearest hundreds. Ano ba yung nearest hundreds natin? Which is number 4. Dito sa number na to, which is 12,465, inailad ko po di ba yung 4 which is our nearest hundreds. At yung 6 naman ay yung number under sa round up. Kasi yun po ang titignan natin. Kung ano po yung number comes after sa 4. Kung ano po yung number comes after sa 4 which is 6. So, ang 6 po ay nandito sa round up. So, that means pag round up po ito po ang magiging sagot natin. Copy po muna natin. Okay. So, ang magiging sagot natin, dahil sabi nga, pag round up, we need to add 1. So, i-add natin ang 1 kay 4. Siya ay magiging 4 plus 1, that is 5. And, yung kasunod niyang number, which is 6 and 5, ay magiging 0 na siya. Okay, siya ay magiging 0. So, the answer is 12,500. Copy natin to. So, the answer, 12,465 to the nearest hundreds. So, the answer is 12,465 to the nearest hundred is 12,500. Ayan, di po ba madali lang? Sana po nakatulong itong video ko. And don't forget to subscribe. Thank you.